பரோட்டா ஓகே ஆலு பரோட்டாக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம் சொல்ல கோதுமை எண்ணெய் உருளைக்கிழங்கு பட்டர் கொத்தமல்லி மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் பெருங்காயம் உப்பு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு என்னடா ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்கே அதுவும் முக்கியமாக ஆலு பரோட்டாவில் வந்து ஆனியன் போடுவாங்க பட் ஆனியனும் நம்ம எடுத்து வைக்கல ஸோ நீங்கள் அடை அப்படிலாம் வந்து பயங்கர மெல்ட்டப் கொடுத்தீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஆமாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடை அவியல் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஃபேமஸோ வந்து நமக்கு நார்த்தில் இந்த ஆலு பரோட்டா ஆலு பரோட்டாலாம் நிறையா ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம அடை பற்றி அதுக்கப்புறம் ஆலு பரோட்டா பற்றிலாம் பேசினாலும் இன்னும் பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுருக்கோம் அதை சால்ட் போட்டு வேக வச்சுருக்கோமா சால்ட் இல்லாமல் வேக வச்சுருக்கோமா சால்ட் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் சரி ஓகே சால்ட் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் தேவையான அளவு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஓகே இது அப்புறம் நீங்கள் சால்ட் பண்ணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் நாங்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு டோ ஆமாம் டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி டோ மாதிரி அதை ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஆட் பண்ணலாம் பேபி ஆயில் தண்ணி உப்பு ஸ்பூனு டோ இருக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் பூனா உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெயும் போட்டு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தியோ இல்லை பரோட்டாவோ என்ன வேணால் நீங்கள் திரட்டினீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல மாவை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆயில் ஸோ இப்போது நமக்கு டோ ஒரு வழியாக கிடச்சிருச்சின்னு நினைக்கிறேன் தங்கம் கரெக்டாக வந்துருச்சா நம்ம நினச்ச பதத்துக்கு வந்துருச்சா ஓகே ஸோ இந்த டோ ரெடி ஓகே ஊற வச்சுருவோம் இந்த பக்கம் இப்போது இந்த டோல இப்போ நமக்கு வேலை கிடையாது இதை நம்ம வந்து இப்படி வச்சுக்க போகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் மேஷஸ் பண்ணணும் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சது ஓகே அப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படி வச்சிடலாம் ஓகே உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு மசிச்சாச்சு அப்புறம் அடுத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதுல போட போறோம் மசாலாஸ் எல்லாம் சீரகத்தூள் அப்புறம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் கரெக்டா இருக்குமா ஓகே அப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமா 
இதை எப்படி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோமோ இந்த டோ அந்த டோ எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது ஸ்மூத்தாக வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆலு பரோட்டாவில் அப்போ தான் வந்து நம்ம ரோல் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அவங்க அதுக்காக தான் வந்து இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி மேஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆலு பரோட்டாவுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம பரோட்டாவுக்கு தேவையான ஸ்வீட் ஃப்ளார் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆலு அண்ட் மற்ற விஷயங்கள் மசாலாலாம் போட்டு அது மசேஜ் பண்ணிங்கன்னா மசிச்சிட்டு ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து இதை உருண்டை பண்ணி அந்த இது மாவு எடுத்து அது மேலே ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் இதை உருண்டை பண்ணி வச்சுருவோம் ஓகே பிளேட் அங்கேயே இருக்கு ஓகே இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டஃப் ஆலு பரோட்டாக்கு அண்ட் எபிசோடோட ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆலு பரோட்டாவில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குன்னு இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிற இந்த ஸ்டஃப் பிளேட்டில் வச்சுட்டு இருக்கோம்ல இது வந்து வெறும் ஆலு மட்டும் எடுத்திருக்கோம் இதுலேயே தேவை அப்படின்னா ஆனியன் போட்டுக்கலாம் இல்லை பன்னீர் ஸ்டஃப் இருக்குது கார்லிக் பரோட்டா இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் சில பேர் வந்து கோபி கூட போடுவாங்க ஓகே ஸோ அதை அவங்க அவங்க இஷ்டம்தான் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான பீசஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே வந்து இதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் இந்த டோவையுமே நம்ம எடுத்து இதே மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி வைக்க போறோமா இல்ல அப்படியே ரோல் பண்ண போறோமா ஓகேவா ஸோ இதோ நம்ம வந்து இங்கே வைக்கிறேன் இதை நம்ம பிரித்து இங்கே கூட வச்சுக்கலாம் பார்க் பண்ணி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சப்பாத்தி இல்லை பரோட்டாக்கு என்னென்ன தேவையோ அப்படி நம்ம பிரித்து வைப்போம்ல அது மாதிரி முதல்ல பிரித்து மாவை வச்சுக்கலாம் இது இவ்வளோ ஆயிலாக இருக்கணுமா ஏன்னா ஆமாம் அப்போதான் சாஃப்டாக இருக்கும் ஓஹோ ஓகே இப்போ நமக்கு ரா ஃப்ளோர் வச்சிருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் திரட்ட போறோம் திரட்டி இல்லாமா ஓகே பேபி இது பெரட்டுற கேப்ல நமக்கு வந்து பெரட்டிட்டு நம்ம தவா வச்சுக்கலாமா இல்ல தவா வச்சிடலாமா தவா வச்சிடலாம் வச்சிடலாமா ஓகே அப்போ நான் வந்து சிம் பண்ணி தவா வைக்கிறேன் அத போட்டதுக்கு அப்புறம் திரட்டி ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த சப்பாத்தி மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திரட்டினதில் ஸ்டவ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இதை இப்படியும் பண்ணலாம் இது இது ஒரு நார்மல் ஸ்டைலில் இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஸ்டைலும் இருக்குது லைக் ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி ஒன்று பண்ணிவிட்டு அந்த ரொட்டி மேலே ஸ்டஃபை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு ரொட்டி பண்ணுவாங்க அப்படியும் பண்ணலாம் இந்த லைட்டாக தான் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டஃப் வெளியில் வராமல் நம்ம பண்ணணும்ல ஓகே சரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வழியாக ரோல் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ரோல் பண்ண போகிறோமா இல்லை அவ்வளோதான் மேம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகணும் இது பட்டர் ஓகே கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டரா ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இது இருமா என்னென்னா பட்டரெல்லாம் போடும்போது ஒரு பதட்டமாக இருக்குமா நமக்கு வந்து அதிகமாக ஃபேட் ஆகிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பதட்டம் ஓகே லைக் பட்டர் நம்ம வந்து போட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க கூட கொஞ்சமாக இருக்குது 
ஆ அத கேக்கணும்னா என்ன அப்படினா வந்து பட்டர் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆலு பரோட்டானா பட்டர் தானா ஆமா பட்டர் ஓகே பட்டர் நெய் இது வேணா போட்டுக்கலாம் சம்டைम्स ஓகே பட்டர் நெய் வேணானா ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா பட்டர் தான் நல்லா இருக்கும் ஆமா பட்டர் தான் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் வச்சிருக்கோம் சிம்பிளா இருக்கட்டும் இந்தாங்க தோசை கரண்டியும் உங்க கிட்ட கொடுத்துட்டேன் சோ இத நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் போட்டு நம்ம வந்து அத நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறோம் அண்ட் இன்னொரு பீஸும் ரெடி பண்ண போறோம் சோ ஆலு பரோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பீஸ் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பீஸ் ரெடி ஆற அந்த வாசனை வந்துட்டே இருக்கு போதுமா எடுத்துறலாமா எடுத்துறலாம் ஓகே ஓகே எடுத்துட்டு வெச்சிரலாம் தாராளமாக தோ थैंक यू சாப்பிட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிறதுக்கு முன்னாடி ரீகேப் இருக்கு அத நம்ம சொல்லிடணும் சோ சொல்லமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்பாத்திக்கெலாம் ஒரு டோ ரெடி பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி என்ன தேவையான அளவுக்கு இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கிட்டோம் அண்ட் உப்பு போட்டு அந்த டோவை ரெடி பண்ணி அதை ஊறுறதுக்காக அந்த சைடு வச்சுட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சுக்கிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கில் தேவையான அளவுக்கு சீரகத்தூள் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அண்ட் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் போட்டு அதையுமே இந்த டோ எவ்வளோ ஃபைனான ஒரு பேஸ்டாக அப்படி மாறுற மாதிரி ஒரு டோவாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி அதையுமே ஒரு ஃபைனான டோவாக ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கோ இல்லை பரோட்டாக்கோ பாட் பண்ணுற மாதிரி இந்த டோ அந்த டோ ரெண்டுத்தையுமே பாட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உதிரி மாவு எடுத்துக்கிட்டு சப்பாத்தி திரட்டும் போது எப்படி திரட்டுவோமோ அது மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக திரட்டி அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த ஸ்டஃப்புக்கான உருண்டையை வச்சு அதை ஃபைனாக லாக் பண்ணுறோம் லாக் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் அதை ஃபைனாக நீங்கள் அப்படியே ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃப் வெளியில் வராது அதே மாதிரி அது ஒரு ரவுண்டாக பரோட்டாவாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தவாவை ஹீட் பண்ணி தவாவில் தேவையான அளவுக்கு பட்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த ஆலு பரோட்டாவை ப்ரேஸ் பண்ணுறோம் ப்ளேஸ் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ரோஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆலு பரோட்டா ஃபைனாக ரெடி ஆகிடும் அதுக்கு தயிர் அண்ட் பிக்கிள் ரெடியாக இருக்குது